Wilhelm Richard Wagner nació en Leipzig, en el barrio judío, y murió en Venecia con 63 años. Su padre, Karl Friedrich Wagner, era un oficial de la policía local y su madre, Johanna Rosina Patz, era una ama de casa que se la pegaba a su marido con Ludwig Geyer. Geyer era pintor, cantante, escritor, actor... un artista, vaya. El matrimonio tuvo nueve hijos en 14 años. Richard fue el último. Pues el padre, bueno, que en verdad no lo era. Bueno, Karl Friedrich Wagner muere por una epidemia de tifus y su mujer, Johanna, dice que ya está bien de fingir y se casa con su amante ocho meses después. De hecho, la familia llamó al niño como Wilhelm Richard Geyer hasta los 14 años, que ya lo tuvieron que escribir de forma oficial y se dejaron de lío. Más tarde, el muchacho sospecharía que Geyer era su padre y es que las malas lenguas dicen que Geyer era judío. Con 9 años, Richard no tenía ni idea de música y fue a ver una representación de El cazador furtivo de Karl Maria von Weber. El niño lo flipó con la obra, que tenía elementos folclóricos, teatro y un argumento basado en una leyenda. Y esto probablemente haría despertar en el niño el germen del nacionalismo alemán. Al chaval también le molaba la escritura y redactaba unos simpáticos tochos infumables. Cinco años más tarde, con 14, escribió una tragedia en la que se cargaba a 42 personajes. A Wagner le empezó a interesar la música y se hizo con el método pianístico del profesor Wick, padre de Clara Schumann y amigo de Robert Schumann. Bueno, pues después de un par de viajecitos a Praga y de fliparlo con la ciudad, vuelve a la Universidad de Dresde como alumno de música, pero ¡oh sorpresa! Richard pasa de ir a clase y queda encantado por el ambiente universitario. Una mezcla de tertulia, en especial política, y juerga desenfrenada. En resumen, cuando el muchacho no se fundía la pasta en alcohol y mujeres, iba a salas de juego y se jugaba hasta la pensión de su madre. Con 18 años empieza su faceta, digamos, revolucionaria y forma parte de las revueltas estudiantiles de la Universidad de Dresde, lo que le costó una eterna persecución. Tres años más tarde, consiguió el puesto de director de orquesta del Teatro de la Ópera de Magdeburgo y fue allí donde conoció a la que sería su primera esposa, dentro de mini capítulo. Christine Wilhelmine Plana, conocida como Mina, fue una actriz alemana que nació en un pueblecito con un nombre raro de Sajonia y murió de una embolia en Dresde con 56 años. Con 16 años fue seducida por un noble sajón con la promesa de matrimonio, pero ya sabes, una vez metido se acabó lo prometido. Y tuvieron una hija a la que Mina hacía pasar por su hermana menor. No. Más tarde quedó seducida por el alto nivel de vida que llevaba Richard, aunque él era cuatro años menor que ella. Lo que ella no sabía es que realmente Wagner no solía tener ni un duro. Siempre pedía préstamos y debía dinero hasta en Riga. En 1835 se casan, pero los celos de la pareja, vale sí, celos con motivos por ambas partes, acabaron con la relación y Mina, antes de cumplir los dos años de matrimonio, se fue con Dietrich, un comerciante judío. Este comerciante abandonó a Mina un año después y ella aceptó volver con Wagner. Al final, los acreedores de Wagner lo demandaron y él, para evitar la cárcel, huyó a Londres y de ahí a París. Se llevó consigo a su mujer Mina y a Robert, un perrazo terranova que no sabía ni dónde esconderlo durante el trayecto. Richard consiguió huir de Alemania gracias al compositor Meyerbeck, que era judío. Más tarde, Wagner le devolvería el favor diciendo de él que era un vil banquero judío que tuvo la ocurrencia de meterse a escribir ópera, famoso tonadillero judío o simplemente ratero. Cuando llegaron a París, Richard y Mina estaban sin un duro, por lo que la cantidad y calidad de la comida del perro varió y Robert acabó escapando en busca de otro dueño. Al poco tiempo, Wagner se encontró con el perro y con su nuevo dueño, llamó al can con firmeza por su nombre y el chucho huyó de él. Estando en París, Richard vuelve a endeudarse y el estado francés se entera de sus deudas por el mundo mundial, por lo que acabó pasando tres semanas en la casa. Por suerte, el director de la orquesta de París le compró el libreto de El buque fantasma y pudo así pagar sus deudas y salir de la cárcel. Con una economía un poco más holgada, emprenden el viaje de vuelta a Dresde, donde Mina las pasó realmente canutas. En 1845 estrena su ópera Tannhauser, que fue un fracaso, y en mayo de 1849 se metió de lleno en la revuelta antimonárquica, poniéndose al frente y casi convirtiéndose en un líder, pues incluso firmó órdenes para la compra de municiones. Cuando la revolución fue aplastada, Wagner fue exiliado 12 años y se fue junto a su esposa a Zurich. Allí conocieron al empresario Otto Wessendonck, un buen mecenas judío, y a su mujer, Matilde Luckemeyer, que Wagner se la acabó calzando, lo que aumentó los celos de Mina, que ya estaba delicada de salud y acabó volviendo a Dresde a casa de sus padres. Wagner pasa por Venecia, Lucerna, Weimar, donde Franz Liszt le estrena la ópera Lohengrin, 
vuelve a Zurich a pedirle más dinero a Otto y de paso calzarse a su mujer Matilde y se traslada a París donde le dice a Mina que vaya a verlo. Ella estuvo tres años soportándole hasta que se hartó de la gira por Europa de su rollete y se volvió a Dresde, donde reclamó la presencia de Wagner para que le pagase una pensión, la cual estuvo pagando hasta 1866, cuando Mina murió con 56 años. Richard lo intenta con Matilde, pero al final la cosa no cuajaba del todo, y él mismo diría, uno pide poco a las mujeres, pero al final todo lo que nos causan es sufrimiento y dolor. Pues cuando muere Mina, Wagner se queda sin mug, digo, sin chacha que le haga de sirvienta, así que escribió una carta declarándose a Matilde, para que la madre de ella diese el visto bueno al matrimonio. Pocos días después de esta primera carta, volvió a escribirle otra en la que decía, básicamente, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Qué había pasado? Pues que había conocido a Cosima List, dentro de mi capítulo. Corta que no me da tiempo, mete la música de fondo. Cosima Francesca Gaetana Wagner nació en Belayo y murió en Bayreuth con 92 años. Nació fruto de una infidelidad entre Franz Liszt y Marie de Gould. En 1857 se casó con el director de orquesta Hans von Bulow y tuvo dos hijos, Daniela y Blandin. Sí, se llamaban igual los hijos de Cosima que sus hermanos. En junio de 1864, Wagner invitó al matrimonio von Bulow a que pasaran las vacaciones en una mansión que le había dejado Ludwig II de Baviera, que estaba enamorado de, de la obra de Wagner. El 29 de junio aparecieron Cosima y sus dos hijos, pero sin su marido, que llegaría dos días más tarde por trabajo. Bueno, pues el mismo día que llegó Cosima y sin perder mucho el tiempo, pasaron la noche juntos, ella con 28 años y Wagner con 52. Nueve meses después de ese encuentro, en la primavera de 1865, nació el tercer hijo del matrimonio von Bulow, una niña a la que casualmente llamaron Isolda. La casa donde se conocieron Wagner y Cosima era una mansión llamada Villa Pellet, que se le había prestado el rey Ludwig II de Baviera porque estaba enamorado de, Wagner, de la obra de Wagner. Cuando Ludwig subió al trono con 18 años, lo primero que hizo fue hacerse mecenas de Richard, así que se mudó a Múnich. El único problema... Bueno, tampoco un problema. Bueno, es que por aquel entonces sí lo era. Es que... Bueno, que Ludwig II era homosexual. ¡Hala! Ya está dicho. Le tiraba los tejos a Richard de todas las formas. Oral, por carta, incluso le tocaba la cara de forma sensual. Wagner no era gay, pero era vanidoso y no tenía escrúpulos. Y le seguía el rollo hasta en ocasiones demasiado. Como en esta carta que le mandó cuando Wagner tenía 52 años y el rey 20. Y que no voy a leer porque... No. Los escándalos del rey Ludwig II iban a más, así que Wagner se muda a Trifsen, corriendo el rey con todos los gastos, claro. Y Richard llamó a su modista vienesa para que decorara toda la casa con satín rosa, ya que el rosa y el amarillo eran los colores favoritos de Wagner. Cosima se muda con él, pero sin dejar a Von Bulow. Cuando nació la segunda hija, bueno, segunda hija de Wagner y Cosima, la llamaron Eva, como la protagonista de su obra Los Maestros Cantores de Nuremberg. Y cuando nació dos años después el tercero y le pusieron Siegfried, como la tercera ópera de El Anillo del Nibelungo, Hans von Bulow acabó diciendo El edificio de mis cuernos ha sido coronado así de la manera más brillante. El 13 de febrero de 1883, Cosima y Richard discutían porque él estaba liándose con una cantante mediocre, Carrie Pring. Tras esa bronca, Cosima se puso a tocar el piano mientras lloraba y Wagner dijo a la criada que no le molestara que estaba escribiendo un ensayo titulado El elemento femenino en la humanidad. Casi nada. Al rato, la criada escuchó la campanilla con la que solían llamarla y se lo encontró retorciéndose en el suelo por un ataque al corazón, pidiendo que llamaran a su mujer y a un médico. Las malas lenguas dicen que sufrió el infarto mientras se lo montaba con la camarera, pero el caso es que Cosima llegó a tiempo para ver a Wagner morir en sus brazos. Ella sobrevivió 47 años más, se encargó del festival para difundir la obra de su marido, quemó todos los escritos que encontró de Richard en los que ponía verde a otros compositores y, también hay que decirlo, era un antisemita convencido. Sobre la obra de Richard hay dos características principales. Una de ellas es el uso del leitmotiv hasta en la sopa. Un leitmotiv es un motivo musical con pocas notas que caracteriza a la obra, pero que Wagner los varía, los invierte, los modula... La otra característica es lo que él llamaba la obra de arte total, donde se fusionan música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura. Se puede estar de acuerdo o no con la vida de Richard Wagner, pero no debemos juzgar sus obras por lo que hiciera en vida. Como me decía un buen profesor, un artista no vale lo que valen sus obras. 